ഇന്നേ വരെയുള്ള ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഒത്തിരിയേറെ പ്രാവശ്യം കേട്ടൊരു വാക്ക മനസ്സാക്ഷി ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ തന്നെ ഒരുപാടിടങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൊരു വാക്കുമാണ് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ക്രൈസ്തവന്റെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സാക്ഷി എന്ന വാക്കിന് ഇത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ മനസ്സാക്ഷി എന്ന് ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരാന്തരിക ശബ്ദമാണ് മനസ്സാക്ഷി നന്മയുടെ വഴികളിലൂടെ നടക്കണമെന്നും തിന്മയിലേക്ക് വീണു പോകരുതെന്നും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് മനസ്സാക്ഷിയുണ്ട് പക്ഷേ അത് രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കേണ്ടത് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കടമയാണ് കുഞ്ഞുനാളുകളിൽ തിന്മയിലേക്കൊക്കെ വീഴാൻ പോകുമ്പോൾ തെറ്റായ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ചായുമ്പോൾ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചെയ്യരുത് എന്ന് വളർന്നു വന്ന വഴികളിൽ എവിടെയോ അത് നമുക്ക് കൈമോശം വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി ഒരു പക്ഷെ വഴിതെറ്റിയിട്ടുണ്ടാകാം പല പല സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം ഇന്നൊരു പക്ഷെ ആ മനസ്സാക്ഷി മൃതപ്രായമായിരിക്കും എങ്കിലും ഇനിയും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ആ മനസ്സാക്ഷിയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്നതാ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ കാരണം സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സാക്ഷി എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം തന്നെയാണെന്ന മനുഷ്യ മനസ്സാക്ഷിയിലൂടെയാ ദൈവം മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന സഭ പറയുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഒരല്പം കൂടി ദൈവത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ പാപത്തിലേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഈ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ശബ്ദത്തിനാകും ഈശോയോട് കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ഉള്ളിലൊരാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹത്തെ ഈശോയുടെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കും നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന് ചേർന്നൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിക്കാൻ നമുക്കും കഴിയട്ടെ യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു ഹെവൻലി വോയിസ് ഫ്രം കെ ആർ സി